తిప్పుకున్నారు అంటే అట్రాక్ట్ చేశారు దట్ ఈస్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ జాతి రత్నాలు అండ్ ఐ హ్యావ్ అ సర్ప్రైజ్ ఫర్ యూ టుడే సో ఆ సర్ప్రైజ్ ఏంటో నేను చెప్పను ఐ విల్ కాల్ దట్ పర్సన్ ఆన్ ద స్టేజ్ మీలాంటి ఒక జాతి రత్నం మీ కంటే ఒక పెద్ద జాతి రత్నం ఐ ఇన్వైట్ అనుదీప్ ద డైరెక్టర్ ఆఫ్ జాతి రత్నాలు టు ప్లీజ్ కమ్ ఆన్ టు ద డైస్ నేను వెళ్ళిపోతా ఇంకా నాకు అనుదీప్ వస్తా అని తెలియదండి మీరు ముందే చెప్పాలి కదా ఎందుకు వస్తే మీరు వెళ్ళిపోతారా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అనుదీప్ ఫర్ కమింగ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ ది సర్ప్రైజ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ హాయ్ అనుదీప్ కొంచెం స్మైల్ చేయచ్చు కదా థ్యాంక్స్ వచ్చినాను కాదు అసలు ఫస్ట్ టైం నేను అనుదీప్ ఒక జిప్ షర్ట్ తో చూస్తున్నా ఇంట్లో ఎందుకు కాలేజ్ డ్రెస్సింగ్ ఎప్పుడు చూడలేదు ఓ అంటే ఈ మధ్య కొంచెం గర్ల్స్ ఫాలోయింగ్ ఎక్కువైన so he wants to maintain that me interview an cheppi konjam special ga and then antara meeku oka vishayam cheppali ee sandarbhanga meeru naaku oka interview icharu anudeep oka interview icharu mee iddar interview la 1 million daate almost so a chaala ante oka oka 3 4 interviews 1 million daate but yours i don't know because iddar jaati ratnalu mari ఆ జాతి రత్నాలు ఇంటర్వ్యూలు దాటాలి కదా కొంచెం నవ్వండి మిమ్మల్ని పోగుడుతున్నాను నేను అది నవ్వే ఫేసేసాను చూపి ఇది ఇది అనుదీప్ నాకు ఎక్కడ ఎక్కడ టెన్షన్ వచ్చేదంటే జాతి రత్నాలు ఇప్పుడు డైరెక్ట్ చేసేవాడు కదా అది కామెడీ సినిమా కదా సో ఇప్పుడు ఒక కామెడీ మనం పర్ఫామ్ చేసిన దానికి నవ్వు డైరెక్టర్ నవ్వాలి లేకపోతే మానిటర్ వెనకాల నవ్వాలని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం కదా ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇచ్చేవాడు ఎది చెప్పి నువ్వు ఓకే టెక్ ఇచ్చే ఎక్స్ప్రెషన్ చెప్పి అదిగా నాకేమో అయితే ఇంకా వర్క్అట్ అవ్వట్లేదు అనుకోండి టెన్షన్ గా వెళ్ళా నెక్స్ట్ షార్ట్ కి వెళ్ళిపోయాడు ఏమైందంటే వచ్చింది మా సో మనోడు చెప్పండి ఈ సిగ్నేచర్ ఉంది కదా అది ఎవరిది అనుదీప్ దా మీద మనోడు ఎలా అంటే రేపు రేపు మార్నింగ్ షార్ట్ ఏంటి మనకి డైలాగ్ ఇంకా బెటర్ గా రాలేదు రేపు అనుదీప్ రేపు మనం డిస్కస్ చేయాలంటే అనేవాడు అన్నిటికీ నేను సెట్ చేస్తా కదా ఇట్లా ఇట్లా అనేవాడు అంటే షూట్కి వెళ్ళే ముందు బట్ అది సినిమాలో పెట్టాలన్నది మనం ఐడియా నేను దీంట్లో ఇంత ఇది అవుతుంది అనుకోలే మనోడు దాన్ని సో నేను అది చూసి ఇది సినిమాలో క్యారెక్టర్కి పెడితే ఎలా ఉంటుంది అని బట్ అది అది అనుదీప్ బాడీ లాంగ్వేజ్ నుంచి వచ్చింది అది సో యా అది ఇప్పుడు మొన్న నాగి కామిక్ కాన్ స్టేజ్ మీదకి వెళ్ళి ప్రాజెక్ట్కి లాంచ్ చేశాడు కదా అక్కడ ఎంటర్ అవ్వగానే అందరు వైట్ పీపుల్ అందరు అమెరికన్స్ కూర్చొని ఉన్నారు మీడియాలో నాగి స్టేజ్ మీదకి వెళ్ళి అన్నాడు నాగి ఇప్పుడు అందరు కదా అంటు వ్యాధిలాగా పాకి మీకే కాదండి మొత్తం జనాలు కూడా ఇప్పుడు ఒకరినొకరు ఫ్రెండ్స్ కలుసుకుంటే ఈ అంటారు అంత ఫేమస్ అయిపోయింది ఆ సిగ్నేచర్ ఇప్పుడు జనరల్గా కెమిస్ట్రీ అన్నది హీరో హీరోయిన్ల మధ్య ఉంటుంది అసలు మీకు నవీన్కి మధ్య కెమిస్ట్రీ ఏంటి నాకు అర్థం కాదు అసలు ఆ బాండింగ్ ఏంటి ఆ అండర్స్టాండింగ్ ఏంటి అసలు వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ అదే అంటే ఫస్ట్ టైం మనం స్క్రిప్ట్ రాసుకున్నప్పుడు ఒక హీరో అని అనుకుంటున్నాం కదా సో అట్లా నేను జాతి రత్నాలను రాసుకున్నప్పుడు దీనికి ఫుల్ ఒక కామెడీ స్కోప్ ఉన్న క్యారెక్టర్ ఎవరు చేస్తారా అని చెప్పి ఆలోచిస్తాం అన్నప్పుడు నాగశ్విను రెఫర్ చేసిండు ఇట్లా నవీన్ చేస్తే బాగుంటుంది అప్పుడు నేను నవీన్ వీడియోస్ చూసిన ఏబి అవిది చూసి నేను చాలా ఎగ్జైట్ అయినా ఎగ్జైట్ అయ్యి ఫస్ట్ తాజ్ బంజార్ కొట్టేటప్పుడు అప్పుడు తాజ్ బంజారాలు ఉండవు తాజ్ బంజారా ఒక సినిమాకే అంటే అంటే రూమ్ ఉండేది కాదు లాబీలోనే కూర్చునేటోడు ఎవరు నడితే ఏదో ఫేక్ రూమ్ నెంబర్ చెప్తాడు అనమాట అట్లా అలానే మేనేజ్ చేసాం జాతి రత్నాలకు ఒక హీరో దొరికిండు అని చెప్పి అప్పుడు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో నవీన్ స్టోరీ మిస్ చేయొద్దు సో అంటే ఒక వైబ్ ఉంటుంది కదండి ఎస్ నా నా సిన్ స్క్రిప్ట్లకి ఇతను పర్ఫెక్ట్ అనేది సో అప్పటి నుంచి తెల్లకుండానే మా మధ్యన ఒక ఇది స్టార్ట్ అయింది అనమాట అంటే సేమ్ సిమిలారిటీస్ ఉంటాయి అంటే ఒక జోక్ జోక్ నవ్వడం కానీ అది కానీ సో మనోడు తాజ్ బంజార్ నుంచి చాలా ఆర్కౌడ్గా ఫీల్ అయ్యేవాడు ఏమైతే ఎందుకంటే మాకు అక్కడ రూమ్ ఉండేది కాదు కదా సో డిస్కషన్కి ఎక్కడ ప్లేస్ లేదు సో అక్కడ రాత్రికి వెళ్ళి అక్కడ లాబీలో కూర్చునేవాళ్ళు వాళ్ళు వచ్చి అండ్ ఈ డిస్కషన్స్ స్క్రిప్ట్ ఇంప్రూవ్మెంట్ డిస్కషన్స్లో ఏంటంటే నాకు ఈ యాక్టింగ్ చేసే అలవాటు ఉంది సో నేను ఇలా యాక్ట్ చేసి ఇవన్నీ డిస్కస్ చేస్తుంటే మనం లేచి వెళ్ళిపోయేవాడు అనమాట ఏ వద్దు అందరు చూస్తున్నారు ఇది ఎందుకంటే అది లాబీ ఏరియా కదా అక్కడ అండ్ అలా వాళ్ళు వాళ్ళు డిస్టర్బ్ అయ్యి రెండు మూడు సార్లు వచ్చారు వాళ్ళు సార్ ఓటే చేయ రూమ్ నెంబర్ అంటే ఫోర్ జీరో త్రీ అలా ఎన్నోసార్లు చెప్పింది మేనేజ్ తర్వాత సినిమాలో తాజ్ బంజార్ అని పెట్టింది కూడా అక్కడి నుంచే మన ఎవరైనా ఇప్పుడు ఫోన్ చేస్తే బాగుంటారా తాజ్ బంజారాలు ఉన్నామా ఎందుకంటే ఆ తాజ్ బంజారాలోనే జరిగినాయి అన్నీ 
డిస్కషన్స్ కానీ ఇవి కానీ అండ్ వాళ్ళు ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఒకవేళ చూస్తుంటే వాళ్ళు ఇప్పుడు బిల్ పంపిస్తారేమో వీడేంది మా హోటల్కి వచ్చి మాకు తెలియకుండా రూమ్ నెంబర్ కట్టగలరు కదా ఇప్పుడు మీరు కట్టగలిగే స్తోమత మీకు వచ్చేసి కరెక్ట్ కానీ బిల్ పంపించండి ఇప్పుడు మీరేమో ఇంత సైలెంట్ గా ఎక్కువ మాట్లాడకుండా అసలు ఫేషియల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఎలాంటివి లేకుండా అసలు మీరు కోప కోపం ఉందా నవ్వుతున్నారా ఆనందపడుతున్నారా అసలు ఏమీ తెలియవు మాకు అలా ఉంటారు మీరు మీ ఫేషియల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అలా ఉంటాయి ఇది యాంగ్రీ ఇది నవ్వినేమో ఫుల్ బాయిస్ట్ వెరీ ఎనర్జెటిక్ వెరీ యాక్టివ్ మాటలు అసలు మీ ఇద్దరి కాంబినేషన్ మాటలతో ఎవరన్నా ఏం చేస్తాడు అంటే బుట్టలు వేయడమా బుట్టలు వేయడమా అసలు ఎట్లా మీ ఇద్దరి కాంబో ఎట్లా సెట్ అయింది అది అంటే ఐ నో అన్లైక్ పోల్స్ అట్రాక్ట్ బట్ ఇంత ఇంత అట్రాక్షన్ ఆ మరి హౌ అండి హౌ నెక్స్ట్ సినిమాలో హీరోయిన్ లేకుండా మన ఇద్దరిని కాల్ చేస్తారు మీరు అంత కెమిస్ట్రీని ఓవర్ సెల్ చేయకండి మా నెక్స్ట్ ఇంకా నిన్నే పెడతారు మా మన ఇద్దరిని నిజమే కదా బట్ నో నో ఐ థింక్ అనుదీప్ హస్ ఎ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ ఏంది నాకు అంటే ఓకే ఇద్దరం కంప్లీట్ ఆపోజిట్ మూన్ వల్ల ఎట్లా హౌ అదే నేను మీకు లాస్ట్ టైం ఇంటర్వ్యూలో చెప్పినట్టు నాకు నవీన్కి ఇప్పటికి సిబ్లింగ్స్ ఉన్నారా కూడా తెలియదు నాకు తమ్ముళ్ళు అది సో మా మధ్యల వేరే టాపిక్ అనేది రాదామంటే ఎప్పుడు సినిమా మేము కలిసినప్పుడు స్క్రిప్టు లేదంటే దాన్ని ఎట్లా డెవలప్ చేయాలి ఇంకో లేదంటే ఎట్లాంటి స్క్రిప్ట్లు చేయాలి తప్ప ఇంకోటి అనేది ఉండదు అనమాట సో బీ మేబీ అట్లాంటి మేబీ మాకు కామన్ ఉన్నాయి కదా కొన్ని ఇప్పుడు చార్లీ చాప్లిన్ కానీ రాజ్ కపూర్ కానీ మేము డిస్కస్ చేసే విషయాలు కానీ ఓకే కొన్ని అవి ఉంటాయి కదా ఇష్టాలు సో అట్లా మేబీ మా ఇద్దరి నేచర్లో ఒక కామన్ ఇది ఏంటంటే ఎప్పుడు హయ్యర్ ఆబ్జెక్టివ్ గురించి ఆలోచిస్తాం అంటే ఇప్పుడు సినిమా బాగుండాలి సీన్ బాగుండాలి అంతే తప్ప పర్సనల్ ఈగోస్ కానీ ఇవి లేవు మాకు సో సో జనరల్గా నాకు అండ్ ఒక సెన్సిటివ్ నేచర్ ఉంటుంది కదా నేను జనరల్గా అలాంటి పీపుల్కి ఎక్కువ కనెక్ట్ అవుతాను సో ఒక ఎదుటి వాడిని మనం ఇబ్బంది పెట్టే మాట అనకూడదు అందరిని సమానంగా చూడాలి సో అక్కడ నాకు ఆ కనెక్షన్ ఎవరితో అయితే ఏర్పడుతుందో నేను వాళ్ళతోటి నేను ఐ డెవలప్ అనుదీప్ ఇప్పుడు ఆన్ స్క్రీన్ నవీన్ యాక్టింగ్ ఏంటి అంటే అది చూసి మీరు అసెస్ చేసి జాతి రత్నాల్లో క్యాచ్ చేయటం ఇవన్నీ ఒక లెక్క ఆఫ్ స్క్రీన్ వాట్ ఈస్ దట్ క్వాలిటీ దట్ యూ రియలీ లైక్ ఇన్ నవీన్ అదండి ఇంతకుముందు నవీన్ చెప్పినట్టు అతను కూడా చాలా సెన్సిటివ్ అనమాట ఏదైనా విషయం ఎవరికన్నా చెప్పాలన్నా కానీ ఎవరితో గొడవ పడే నేచర్ ఉండదు అల్టిమేట్గా సినిమా ఇట్లా బెటర్ కావాలన్న దాంట్లో నేను ఉంటుంది ఇప్పుడు జాతిరత్నలు ఎందుకు అట్లాంటి అవుట్పుట్ అంటే నాగశ్విని అయినా నవీన్ అయినా కానీ దర్శరావులు ఎవరమైనా కానీ సినిమాకి బెటర్ అయింది అన్న దాంట్లో ఉన్నాం కానీ ఎవరు ఈగోస్ కానీ వీడిని పుట్టిస్తే నేను తీసుకోవాలా అని కానీ అట్లాంటి ఏం లేవు అనమాట సో నవీన్ ఇప్పుడు రేపు షూటింగ్ అంటే ఈరోజు సీన్ పంపించారు నవీన్ నిద్ర పెట్టాడు కాదు సో దాన్ని స్పాట్లో అంటే చాలా అంటే నవీన్ నవీన్ లాంటి యాక్టర్లు ఏంటంటే ఛాలెంజ్ చేస్తారు డైరెక్టర్స్ని ఇప్పుడు నువ్వు ఒక కామెడీ సినిమా చేస్తున్నావు అంటే ఈ సీన్లో ఇది ఒక కామెడీ సీన్ అంటే దీంట్లో పది జోకులు ఉండాలి మరి ఉన్నాయా లేదా సో అట్లా ఇది చేసి అంత చాలా ఇంప్రూవ్ చేసేవాడు సెట్లో ఐ హర్డ్ దిస్ ఫ్రమ్ మెనీ పీపుల్ నవీన్ చాలామంది చెప్తుంటారు నవీన్ ఈజ్ యునో దట్ యాక్టర్ విచ్ వీ గెట్ లైక్ అ ప్యాకేజ్ ఒక ప్యాకేజ్ డీల్ లాగా వస్తాడు మాకి యాక్టింగ్ ఒకటే కాదు మధ్య మధ్యలో రైటింగ్ కామెడీ స్ట్రీక్స్ కొంచెం మంచి మంచి పదాలు వాడటం ఆన్ స్పాట్ ఇంప్రవైజేషన్స్ ఇవన్నీ కూడా నవీన్లో దట్ ఈస్ వన్ బిగ్ గ్రేట్ క్వాలిటీ అని హౌ డూ యూ టేక్ ఇట్ దిస్ కాంప్లిమెంట్ ఈ పేమెంట్ కూడా ప్యాకేజ్ లాగా ఇస్తే బాగుంటుంది త్రీ నైట్స్ ఫోర్ డేస్ ప్యాకేజ్ లాగా ప్రమోషన్ ప్లస్ యాక్టింగ్ ప్లస్ నో ఐ మీన్ సి నాకేంటంటే నేను ఇందాక చెప్పా కదా నాకు ఇది ఐ ఎంజాయ్ దిస్ దిస్ ప్రొఫెషన్ ఇది ఇది నాకు నాకు మెటీరియలిస్టిక్ డిజైర్స్ లేవు లైఫ్లో అంటే ఇప్పుడు సక్సెస్ వచ్చిన తర్వాత డబ్బులు వస్తే కార్ కొనాలి ఇల్లు కొనాలి ఇలాంటి డిజైర్స్ లేవు నాకు నేను చిన్నప్పటి నుంచి మాకు సంవత్సరానికి ఒక్క బట్ట పుట్టినరోజు నాడు ఒకటి కుట్టించేవాళ్ళు బట్టలు అంతే ఆ ఒక్క అవుట్ఫిటే సో నాకు ఇప్పటికీ నా మీద నాకు ఖర్చు పెట్టుకుని అలవాటు లేదు నాకు ఉన్న అలవాటు ఒకటి ఏంటంటే ఈ సినిమా ఈ ఈ ఈ ఒక ఒక మంచి సినిమా తీయాలి ప్రేక్షకులకి అండ్ మన సినిమా ఫిల్మోగ్రఫీ ఎలా ఉండాలంటే ఒక పది సంవత్సరాల తర్వాత కూడా జనాలు ఎక్కడన్నా బోర్ కొడితే పెట్టుకొని చూసుకొని ఎంజాయ్ చేసుకుంటే నాకు దట్స్ మై ఓన్లీ గోల్ అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే మనకి సినిమాకి మనం ఏ ఏదన్నా ఏ డిపార్ట్మెంట్లో ఉన్నా ఎంత చేయగలితే అంత చేసేసేయాలి అది
ఇలా ఒక కొలాబరేటివ్గా పనిచేస్తే నాకు అది నాకు చాలా ఇష్టం అలాంటి ఎన్వైర్న్మెంట్ అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఆడియన్స్ ముందు ఒక మంచి సినిమా ఏది కాంట్రిబ్యూట్ చేసినా మనం పెట్టేసేయాలి సో దాట్ అందుకే ఆ ప్యాకేజ్ అనేది అనుదీప్ టుడే హౌ ఆర్ యూ ఫీలింగ్ అబౌట్ నవీన్ జర్నీ ఈ రోజు యూవి క్రియేషన్స్ లో మిస్ శెట్టి మిస్టర్ పోలీ శెట్టి ఫిల్మ్ ఈస్ కమింగ్ అవుట్ అండ్ యాజ్ యాజ్ హిస్ డైరెక్టర్ అదియర్ హౌ డూ యూ ఫీల్ అబౌట్ హిస్ జర్నీ నాకు నిజంగా ఆశ్చర్యంగా ఏమి ఉండదు అనమాట నవీన్ ఈ స్టేజ్ లో ఉన్నాడు అంటే నాకు ఎందుకంటే అది చాలా అతనికి అది డిజర్వ్ డిజర్వ్ అన్నట్టు ఉంటుంది నాకు అతనికి ఉన్న టాలెంట్ కి డెఫినెట్ గా పొజిషన్ ఉండాలనేది నా ఫీలింగ్ జాతర సీక్వల్ ఎప్పుడు సీక్వల్ పార్ట్ టూ వస్తుంది కదా ఇంకా చాలా టైం పడుతుంది అండి అసలైతే వస్తుంది కదా ఏమో అది కూడా నవీన్ అంటే డెఫినెట్గా ఏదైనా స్క్రిప్ట్ కరెక్ట్ అయితే మేము డిస్కస్ చేస్తూ ఉంటాం మధ్య మధ్యలో ఓకే జాతిరత్నాలు సీక్వెల్ ఎలా ఉంటే బాగుంటుంది అని జనరల్గా సీక్వెల్స్ గురించి నా ఒపీనియన్ ఏంటంటే ఫస్ట్ పార్ట్కి ఇప్పుడు ఏజెంట్ కానీ జాతిరత్నాలు సీక్వెల్ ఎప్పుడైనా అడుగుతుంటాయి ఫస్ట్ పార్ట్కి ఒక ఒక అంత ప్రేమ వచ్చినప్పుడు సెకండ్ పార్ట్ మనం పాడు చేయకూడదు సో సెకండ్ పార్ట్ ఇంక ఐదర్ అంత అంతే బాగుండాలి లేదా ఇంకా బెటర్గా ఉండాలి సో అలా బెటర్గా ఉండే స్క్రిప్ట్ దొరికితే డెఫినెట్గా సీక్వెల్ కానీ సీక్వెల్ ఫస్ట్ పార్ట్ ఆడింది కదా సెకండ్ పార్ట్ అనౌన్స్ చేసేస్తే మనకి బిజినెస్ అయిపోద్ది అని 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 సెకండ్ పార్ట్ చేయలేము సెకండ్ పార్ట్కి తగ్గట్టు ఒక స్క్రిప్ట్ రావాలి అనేది ఫైనలీ బిఫోర్ ఐ సీ యూ ఆఫ్ ఒక ఫైనల్ క్వశ్చన్ నవీన్తో మీకు ఇంత ఫ్రెండ్షిప్ ఉంది యూ నో హిమ్ సమ్ సో మెనీ ఇయర్స్ ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి కాదు తెలుసు ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ ఒక మంచి ఒక ఫ్రెండ్గా ఒక అడ్వైజ్ ఇవ్వాలనుకుంటే నవీన్కి మీరు ఏమిస్తారు మరి ఇంత డిలే చేయకుండా సంవత్సరానికి ఒక రెండు సినిమా కరెక్ట్ ఇది కరెక్ట్ సంవత్సరానికి ఒక సినిమా చేయాలి నవీన్ స్నేహితుడి సలహా శిరసా వహించాలి మీరు ఓకేనా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అనుదీప్ ఫర్ కమింగ్ థ్యాంక్స్ అట్ ఫర్ బీయింగ్ దేర్ టుడే విత్ అస్ థ్యాంక్ యూ సెవెన్ అండ్ హాఫ్ సెవెన్ అండ్ హాఫ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్